ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கிப்கோடி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ஹூக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் ஹூக் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து கான்டெக்ட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆக்டில் கான்டெக்ட்ஸ்னா என்ன அது வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கான்டெக்ட்ஸ்னா என்னென்னு தெரியும் கிளாஸ் பேஸ் காம்பனண்ட்டில் வந்து கான்டெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நேராக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு யூஸ் கான்டெக்ட் ஹூக் பற்றி பார்க்கலாம் கீழே வந்து லிங்க் இருக்கும் அதில் வந்து டைம் லைனில் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதர்வைஸ் நீங்கள் கான்டெக்ஸ்ட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கான்டெக்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு பெரிய ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நம்ம இப்போ கான்டெக்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு நியூலி க்ரியேட்டட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இப்போ இந்த டிபெண்டன்ஸியும் இல்லை ஒரு பிளைன் க்ரியேட் ரியாக்டாக ஸோ இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு ஸோ இங்கே வந்து நான் மூணு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஒன்று பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம அடுத்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஸோ இது வந்து சைல்டு அப்படிங்கிற காம்பனண்ட் இந்த சைல்டுங்கிற காம்பனண்ட்டில் வந்து கிராண்ட் சைல்டுன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு காம்பனண்ட் இருக்க போது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ கிராண்ட் சைல்டு கிராண்ட் சைல்டுக்குள்ளே வந்து எதுவும் கண்டென்ட் இருக்க போகிறது இல்லை இப்போதைக்கு வந்து நான் எம்டியாக வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பேரண்ட் காம்பனண்ட்லேருந்து சைல்டு காம்பனண்ட்டுக்கு டேட்டா அனுப்பணுன்னா நம்மளால் ப்ராப்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் ஸோ வி நோ தேட் ஸோ இங்கே வந்து பேரண்ட்லேருந்து இந்த சைல்டுக்கு நான் ஒன்று அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கே ஒரு ப்ராப் டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்பை வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஒன்லி தென் இங் இங்கேருந்து அந்த டேட்டா இதுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்போது பேரண்ட்லேருந்து நான் வந்து கிராண்ட் சைல்டுக்கு எனக்கு ஒரு டேட்டா வேணும்னு சொன்னால் பேரண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் நான் வந்து சைல்டுக்கு அதை அனுப்பணும் சைல்டுலேருந்து அதை வந்து நான் வந்து கிராண்ட் சைல்டுக்கு அனுப்பணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரியாக்ட் ப்ராப்ஸ் மூலயமா நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ கான்டெக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பேரண்ட்டில் இருந்து கிராண்ட் சைல்டுக்கு நம்ம வந்து டே டேட்டாவை நேராக பாஸ் பண்ண முடியும் கான்டெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ஒரு காம்பனண்ட்டில் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டேட்டா வந்து அந்த காம்பனண்ட்டோட சில்ட்ரன் கிராண்ட் சில்ட்ரன் அந்த மாதிரி அந்த சப்ட்ரியில் வந்து என்ன காம்பனண்ட்ஸ்லாம் இருக்குதோ ஸோ அதில் இருந்தெல்லாம் வந்து அந்த டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இமேஜின் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு யூசர் கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனில் யூசர் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த யூசரோட ஒரு இமெயில் ஐடி நேம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து மெமரியில் வச்சுருப்போம் ஸோ வேறு வேறு இடத்துல நமக்கு தேவைப்படுற இடத்துல அந்த நேமை வந்து நான் காமிக்கணும் இப்போது நேவிகேஷன் பார் இருக்கும் நேவிகேஷன் பாரில் வந்து நம்ம அந்த நேமை காமிப்போம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபார்ம்ஸில் வந்து அந்த நேமை காமிப்போம் ஸோ மல்டிப்புள் பிளேஸஸில் காமிப்போம் பட் அந்த ரேட்டை வந்து ஒரு பிளேஸில் தான் இருக்க போகுது ஸோ இமேஜின் அது வந்து ஒரு ரூட் லெவல் காம்பனண்ட் லைக் ஒரு பேரண்ட் காம்பனண்ட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்டை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ரியாக்ட் டாட் க்ரியேட் கான்டெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ ரியாக்டில் வந்து க்ரியேட் கான்டெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அது தான் வந்து நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும் அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு எம்டி ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அதில் நீங்கள் ஏதாவது டிஃபால்ட் வேல்யூ வேணும்னா பாஸ் பண்ண முடியும் பட் இன் மோஸ்ட் கேஸஸ் நம்ம வந்து ஒரு கான்டெக்ட்ஸுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு ஒன்று பெருசாக இருக்காது ஸோ எம்டி ஆப்ஜெக்ட் தான் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது இந்த யூசர் கான்டெக்ட் வந்து ஒரு கான்டெக்ட் ஸோ ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் வந்து ஒரு ப்ரொவைடர் ஒன்று இருக்கும் ஒரு கன்சியூமர் இருக்கும் ஸோ ப்ரொவைடருங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ரூட் காம்பனண்ட்டில் டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போது நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த டிவ்வுக்கு மேலே நான் வந்து யூசர் கான்டெக்ட் டாட் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதோட ப்ரொவைடரை வந்து நான் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரொவைடரில் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த வேல்யூ ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம என்ன வேல்ய
இமெயில் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே அண்ட் தென் ஒரு நேம் பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ சேம் பாசிங் மை நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து இந்த சைல்டுக்கும் கிராண்ட் சைல்டுக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும் வித்தவுட் பாசிங் அஸ் ப்ராப்ஸ் நம்ம எங்கேயுமே இதை வந்து ப்ராப்பாக பாஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இதை நான் ரீட் பண்ணணும் இப்போ நான் கிராண்ட் சைல்டில் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற இமெயிலை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து கன்சியூமர் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ யூசர் கான்டெக்ஸ்ட் டாட் கன்சியூமர் ஓகே ஸோ இந்த கன்சியூமருக்குள்ள வந்து ஒரு ஒரு கால் பேக் இருக்கும் ஸோ இந்த கால் பேக்கில் எனக்கு நான் என்ன வேல்யூ மேலே பாஸ் பண்ணணும் அந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு இங்கே வரும் ஓகே ஸோ இப்போது இதுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நான் வேல்யூவோட இல்லை இருக்கிற நேமையும் இமெயிலையும் நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே சே நேம் சாரி இமெயில் அண்ட் தென் ஒரு ஐஃபன் போட்டு நேம் ஓகே ஸோ இப்படி நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் ஓகே ஓகே யா ஸோ இப்போது இது ஏன் இமெயில்லையும் நேம்லையும் வந்து எரர் காமிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் டைப் டிஃபைன் பண்ணல ஸோ எனக்கு டைப் செக்கிங் நடக்குது டைப் ஸ்கிரிப்ட் நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்லையே டைப் செக் நடக்கும் இவிஎஸ் கோட்டில் ஸோ அதனால் இந்த எரர் காமிக்குது பட் இட் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி எரர் இது வந்து இதோட டைப் என்னென்னு தெரியலை அப்படிங்கிறதால வருது ஓகே ஸோ அதனால் நான் இப்போ அந்த எரரை வந்து இக்னோர் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த பேரண்ட் காம்போனெண்ட்டை வந்து நான் வந்து ஆப்பில் வந்து ரெண்டர் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ பேரண்ட் காம்போனெண்ட்டை வந்து ரெண்டர் பண்ணிட்டேன் ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நான் ரன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ என்பிஎம் ரன் ஸ்டார்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபரீஸ் அட் இமெயில் இருக்குது என்னோடய பேர் இருக்குது இப்போ வந்து சரி ரியாக்டிவ் டூல்ஸ் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம பேரண்ட் இருக்குது அந்த பேரண்ட்டுக்குள்ளே வந்து கான்டெக்ஸ்டோட ப்ரொவைடர் இருக்குது சைல்டு இருக்குது கிராண்ட் சைல்டு இருக்குது இப்போ இதோட ப்ராப்ஸ்லலாம் வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து பாஸ் பண்ணலை ஓகே ஸோ இப்போ சைல்டில் நம்ம எதுவும் பாஸ் பண்ணலை கிராண்ட் சைல்டில் பட் ஸ்டில் வி ஆர் அக்சஸிங் அந்த டேட்டா வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் இந்த இந்த ப்ரொவைடருக்கு கீழே இந்த காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்கிறதால ஓகே ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா வந்து இது வந்து ஓல்டு வே ஆஃப் கன்சியூமிங் ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கன்சியூமர் போட்டு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு கால் பேக்குள்ளே நம்ம வந்து வேல்யூலாம் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு கம்பல்சமான வே ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இல்லை எஸ்பெஷலி நீங்கள் ரெண்டு கான்டெக்ட் வந்து கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளே ஒரு கால் பேக்குள்ளே இன்னொரு கான்டெக்ஸ்ட்டை டிஃபைன் பண்ணி அதில் அதோடய வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான வே ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வந்துச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷனல் காம்பனன்ஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் லைக் எனி அதர் ஹூக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதே கோடை வந்து நான் வந்து யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் மூலயமா வந்து நான் கன்சியூம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஸ்ட் வேல்யூ ஈக்வல்ஸ் யூஸ் கான்டெக்ஸ்ட் நான் வந்து கான்டெக்ஸ்டோட அந்த ரெஃபரன்ஸை மட்டும் நான் இங்கே பாஸ் பண்ணணும் நான் வந்து யூசர் கான்டெக்ட்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த யூசர் கான்டெக்ஸ்ட்டை வந்து நான் இங்கே பாஸ் பண்ணால் இந்த வேல்யூவில் எப்போதுமே நான் வந்து இங்கே என்ன பாஸ் பண்ணுறனோ அந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி கன்சியூமர்லாம் டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ வெறும் இங்கே வந்து ஒரு டிவ் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூவில் இமெயில் இருக்கும் இந்த வேல்யூவில் நேம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னாடி பண்ணதை விட ரொம்ப ஈஸியானவே ஓகே ஸோ மல்டிபிள் கான்டெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு கான்டெக்ட் வந்து கீழே டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதோடய வேல்யூவும் இதே மாதிரி நார்மலாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ 
இப்போ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து திரும்ப ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ஐம் கெட்டிங் த சேம் அவுட் புட் ஓகேவா எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது ஸோ இப்போ யூஸ் கான்டெக்ஸ்டில் நம்ம வேல்யூ மட்டும்தான் அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை கூட அனுப்ப முடியும் அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம எந்த சைல்டு காம்பனண்ட்லேருந்து வேணாலும் கால் பண்ண முடியும் இதோட வேல்யூவை பாப்புலேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டேரெக்டாக இப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ சே நீங்கள் வந்து இந்த இமெயிலும் அப்புறம் இந்த நேமும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏபிஐ காலேருந்து நீங்கள் வந்து ஃபெச் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு யூஸ் எஃபெக்டில் இருந்து அந்த காம்பனண்ட் எப்போ மவுண்ட் ஆகுதோ அப்போ வந்து அதை செட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து யூசர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்து இதை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு எம்டி அந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து எதுவுமே இருக்காது இனிஷியலி வந்து அது நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த காம்பனண்ட் வந்து எப்போ லோட் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து செட் பண்ணுவோம் ஓகே செட் யூசர் ஆப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வந்து செட் பண்ணலாம் ஸோ இது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன் நார்மலாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூவை டேரெக்டாக செட் பண்ண போகிறது இல்லை ஏபிஐலேருந்து வாங்கி தான் நம்ம செட் பண்ணுவோம் பட் இப்படி நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட்குள்ளேயும் அதை செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக காமிக்கிறேன் ஸோ சேம் இங்கே வந்து நம்ம அந்த யூசர் ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதோட அவுட்புட்டும் வந்து எக்ஸாக்ட்லி சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ யூஸ் கான்டெக்ஸ்டில் இனிஷியலைஸ் ஆகும்போதே செட் யூசர் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கால் ஆகுது இதில் ஏதாவது எரர் இருக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ நோ எரர்ஸ் ஓகே ஸோ இனிஷியலி பார்த்திங்கன்னா இப்படி நான் செட் பண்ணும்போது இது வந்து இதோட இனிஷியல் வேல்யூ நல்லா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒரு வேல்யூ நல்லா இருக்கிறப்ப இது வந்து அதை ரெண்டு அதுலேருந்து வந்து இமெயிலையும் நேமையும் ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறப்ப எரர் வருது ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த என்டையர் பார்ட்டே வந்து யூசருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து சாரி வேல்யூங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதர்வைஸ் இப் இப்படி நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா இப்படி காமிக்கணும் இல்லைன்னா டிவ் நோ யூசர் அப்படின்னு காமிக்கணும் அப்படின்னு வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எந்த இரரும் இல்லாமல் வருது ஸோ நோ யூசருங்கிறது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் வந்து இனிஷியலி இது நல்லா இருக்கிறப்ப வரும் பட் இமீடியட்லி வந்து இந்த வேல்யூ செட் ஆன உடனே அந்த அப்டேட்டட் வேல்யூ வந்து யூஸ் கான் டெக்ஸ்ட் மூலயமா இந்த வேல்யூக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த வேல்யூலேருந்து நம்ம வந்து இமெயிலையும் நேமையும் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஷோ பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கான்டெக்ஸ்டோட பர்பஸ் ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் வந்து எதுவும் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை பட் ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த வேல்யூஸோ இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸையோ எப்படி வந்து ரெண்டு அன்ரிலேட்டட் காம்பனண்ட் அன்ரிலேட்டட் அப்படின்னா வந்து டேரெக்டான சைல்டாகவோ டேரெக்டான பேரண்ட்டாகவோ இல்லாத ரெண்டு காம்பனண்ட்குள்ளே எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாகுது ஓகே ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் அடுத்த மற்ற ஹுக் வீடியோஸ் லைக் யூஸ் மெமோ அண்ட் யூஸ் கால்பேக்லாம் வந்து அடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ